వెల్కమ్ టు ఏసిటి న్యూస్ నేను నీలిమ ముందుగా హెడ్లైన్స్ జీవీఎంసీ ఎజెండాకు పచ్చ జెండా ప్రతిపక్ష సభ్యుల అభ్యంతరాల నడుమ ఆమోదం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కాపాడుకుందాం ఉక్కు దీక్షలో కార్మిక సంఘ నేతల పిలుపు దూర ప్రయాణాలపై ప్రయాణికులు ఆసక్తి ప్రత్యేక ట్రైన్లు నడిపేందుకు అధికారుల కసరత్తు తమను కార్మికులుగా గుర్తించండి ప్రభుత్వానికి ఆశా కార్యకర్తలు వేడుకోలు జిల్లాపై కరోనా పట్టు విడుపు కొత్తగా నూట డెబ్బై మూడు కేసుల నమోదు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే గ్రేటర్ విశాఖ నగర పాలక సంస్థ రెండవ సాధన సమావేశం బుధవారం కౌన్సిల్ హాల్లో జరిగింది మొత్తం నూట ముప్పై ఆరు అంశాలతో రూపొందించిన ఎజెండాను సభ్యుల ఆమోదం కోసం అధికారులు అందజేస్తారు కొన్ని అంశాలపై ప్రతిపక్షాలు అభ్యంతరాలు తెలిపిన అధికారుల వివరణ అనంతరం ఆమోదించారు వీటిలో ప్రధానంగా ఒప్పంద కార్మికులు ఉద్యోగుల సర్వీసు కళ్యాణ మండపాల అద్దె లేక లీజు చెత్తపై రుసుము వార్డుల్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన అంశాలు ప్రవేశపెట్టారు మహా విశాఖ నగర పాలక సంస్థ పాలక వర్గం రెండవ సాధన సమావేశం బుధవారం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి అధ్యక్షతన ప్రారంభమైంది నూట ముప్పై ఆరు అంశాలతో కూడిన అజెండాను సభ్యుల ముందు ఆమోదం కోసం ప్రవేశపెట్టగా ఆమోదించారు మొదట జీవీఎంసీలో ఒప్పంద కార్మికులుగా పనిచేస్తున్న సిబ్బందిని ఆంధ్రప్రదేశ్ సోర్సింగ్ సంస్థలో చేర్చే అంశంపై చర్చ జరిపి ఆమోదం తెలిపారు ఉద్యోగుల సర్వీసులకు సంబంధించిన అంశాలు రెవెన్యూ పరిధిలోని షాపులు కళ్యాణ మండపాలు అద్దెకు సంబంధించిన అంశాలపై విపక్ష సభ్యులు అభ్యంతరాలు తెలిపిన మేరకు అధికారుల వివరణ అనంతరం ఆమోదించారు పారిశుద్ధి విభాగానికి చెందిన పనిముట్ల కొనుగోలు సిబ్బంది వేతనాలకు సంబంధించిన అంశాలను ఆమోదించారు నగరంలోని చెత్త సేకరణ రవాణాకు సంబంధించి గృహాలు వాణిజ్య సముదాయాల నుండి రుసుములు వసూలు చేసే అంశంపై విపక్ష సభ్యులు అభ్యంతరాలు తెలుపుతూ మేయర్ పోడియంను చుట్టుముట్టారు ఈ అంశంపై ఓటింగ్ ద్వారా నిర్ణయాన్ని తెలియజేయాలన్న మేయర్ సభలోని అత్యధిక సభ్యుల సమ్మతితో ఈ అంశాన్ని ఆమోదించారు వార్డులోని అభివృద్ది పనులకు ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజ్ మేయర్ గొలగాని హరి వెంకట కుమారి కార్పొరేటర్ కాకి గోవిందరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ ఉత్తర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కేకే రాజు ప్రతిపాదించిన పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు నాలుగు కోట్ల అభివృద్ది పనుల ప్రతిపాదనలకు కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపింది ఈ సమావేశంలో కమిషనర్ జి సృజన వివిధ విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా విశాఖలో కార్మిక సంఘాలు నిర్వాసితులు చేపట్టే రిలే నిరాహార దీక్షలు ఎనభై నాలుగో రోజులు చేరుకున్నాయి అందులో భాగంగా జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ చేపట్టి నిరాహార దీక్షలు ఎనభై నాలుగో రోజు కొనసాగాయి విశాఖ ఉక్కు ఆదుల హక్కు నినాదంతో కొనసాగుతున్న ఈ దీక్ష శిబిరానికి విద్యుత్ మీటర్స్ రీడర్ల సంఘం సంఘీభావాన్ని తెలిపింది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పట్టుగొమ్మల ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని నగరంలోని విద్యుత్ మీటర్ సీడర్ల సంఘం నాయకులు శివారెడ్డి పేర్కొన్నారు మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు జీవనాడులైన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత ప్రతి భారతీయునిపైనా ఉందన్నారు మోడీ సర్కార్ తక్షణమే స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతూ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద విశాఖ అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు ఎనభై నాలుగో రోజు కొనసాగాయి శిబిరానికి సంఘీభావం తెలిపిన అనంతరం శివారెడ్డి మాట్లాడారు కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలను ఆదుకున్నది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలేనన్న విషయాన్ని మోడీ సర్కార్ గుర్తించాలన్నారు కార్పొరేట్ సంస్థలకు ఊడిగం చేసే విధానాలు మాని కార్మిక కర్షక ప్రజాహిత పాలన దిశగా అడుగులు వేయాలని కోరారు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీపరం చేసి తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తామని హెచ్చరించారు ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రవేకరణకు వ్యతిరేకంగా మన స్టీల్ ప్లాంట్ మెయిన్ గేట్ దగ్గర సుమారు వంద రోజులు దాటిన తర్వాత కూడా దీక్షలు చేస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ మన గాంధీ బొమ్మ జీవీఎంసీ దగ్గర ఈరోజు ఎనభై నాలుగో రోజు సందర్భంగా మీటర్ రైడర్స్ తరఫున మీ అందరం కూడా దీక్ష చేపట్టాం స్టీల్ ప్లాంట్ అన్నది సామాన్యంగా రాలా ఒకప్పుడు చాలామంది బలిదానంతో వచ్చిన స్టీల్ ప్లాంట్ని ఈరోజు ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు దీన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం దాన్ని ఎట్టి బస్సులో మేము కాపాడుకుంటాం అసలు స్టీల్ ప్లాంటు ఈ టైంలో కరోనా టైంలో ఆక్సిజన్ ఏ విధంగా అందిస్తుందో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు 
ఇది ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలి ప్రైవేటీకరణ మీ అందరం కూడా వ్యతిరేకం దయచేసి ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి గవర్నమెంట్ సంస్థలను ఎందుకు ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు దానివల్ల చాలామంది నష్టపోతున్నారు ఈ విధంగా చేయడం ప్రభుత్వానికే కాదు ప్రైవేటీకరణ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది సో అందుకని మేము ఏంటంటున్నాం అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉంచాలి ప్రభుత్వ సంక్షేమంలోనే అందరూ కూడా పనిచేయాలని కోరుకుంటాం కరోనా ప్రభావం తగ్గుముఖం పడుతుంది దీంతో లాక్డౌన్ కర్ఫ్యూ అమల్లో ఆంక్షలను ప్రభుత్వాలు సడలిస్తున్నాయి దూర ప్రాంత ప్రయాణికులకు రైల్వే ప్రయాణికులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ దూర ప్రాంత ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది కరోనా వైరస్ తీవ్రత తగ్గుముఖం పడుతున్న నేపథ్యంలో రైలు ప్రయాణికులు దూర ప్రాంత ప్రయాణాల మీద ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు వారి సౌకర్యార్థం రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయం మేరకు తూర్పు కోస్తా రైల్వే దూర ప్రాంతాలకు పలు ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది రూర్కెల్ టు జగదల్పూర్ రైలు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు రూర్కెల్లో బయలుదేరి మర్నాడు ఉదయం పది గంటల పది నిమిషాలకు జగదల్పూర్కు చేరుతుంది తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల పది నిమిషాలకు జగదల్పూర్లో బయలుదేరి మర్నాడు ఉదయం ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు రూర్కెల్కు చేరుతుంది రూర్కెల్ టు గునుపూర్ ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి ప్రతి ఆది మంగళ గురువారాల్లో రాత్రి తొమ్మిది గంటల యాభై నిమిషాలకు రూర్కెల్లో బయలుదేరి మర్నాడు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట యాభై నిమిషాలకు గునుపూర్లో చేరుతుంది తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రతి సోమ బుధ శుక్రవారాల్లో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు గునుపూర్లో బయలుదేరి మర్నాడు ఉదయం ఏడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు రూర్కెల్కు చేరుతుంది వీటితో పాటు ఈ నెల ఇరవై ఐదు నుంచి ప్రతి సోమవారం హటియాటు ఎర్నాకులం జులై ఒకటి నుంచి ప్రతి గురువారం ఎర్నాకులం టు హటియా ట్రైన్ ఈ నెల ఇరవై ఐదు నుంచి ప్రతి శుక్రవారం యశ్వంతపూర్ టు గౌహతి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ప్రతి సోమవారం గౌహతి టు యశ్వంతపూర్ ఈ నెల ఇరవై ఆరు నుంచి ప్రతి శనివారం యశ్వంతపూర్ టు భగల్పూర్ ఈ నెల ముప్పై నుంచి ప్రతి బుధవారం భగల్పూర్ టు యశ్వంతపూర్ జులై ఒకటి నుంచి ప్రతి గురువారం గౌహతి టు సికింద్రాబాద్ జులై మూడు నుంచి ప్రతి శనివారం సికింద్రాబాద్ టు గౌహతి ప్రత్యేక రైలు అందుబాటులో ఉంటాయని స్టేషన్ మేనేజర్ సురేష్ ఈసీటి న్యూస్ కు తెలిపారు నా పేరు సురేష్ స్టేషన్ మేనేజర్ విశాఖపట్నం ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ సెకండ్ వేవ్లోని మనం కొద్దిగా ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరే బళ్ళు పాసింజర్లు కానీ ఎక్స్ప్రెస్లు కొన్ని క్యాన్సిల్ చేసాము అయితే విశాఖపట్నం మీదుగా వెళ్ళే బళ్ళు మాత్రం అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా మనం పాసింజర్స్ తలక ఆక్యుపేసి ఎక్కువగానే ఉంది మామూలుగా అవి మాత్రం కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు రేపు ఒకటో తారీఖు నుంచి కూడా ఇంకొన్ని బళ్ళు నడపడానికి అధికారులు నిర్ణయించారు రేపు ఫస్ట్ నుంచి కూడా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే బళ్ళు కూడా కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరే బళ్ళు కూడా కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం ఈ సిచ్యువేషన్ కొద్దిగా తగ్గింది కాబట్టి ఇంకా పూర్తిగా తగ్గిన తర్వాత పూర్తిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉన్నదండి కరోనా వేళ గర్భిణీలు కోవిడ్ రోగులకు అండగా ఉంటూ ఓ అమ్మల వారి ఆరోగ్యాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ వస్తున్న వారే ఆశా కార్యకర్తలు విధి నిర్వహణలో తలకు మించిన భారం అధిక శ్రమ ఉన్న నిరుత్సాహం చెందక అంకిత భావంతో నిరంతరం ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ వస్తున్నారు చాలీ చాలని వేతనంతో జీవితాలను నెట్టుకొస్తున్న ఆశా కార్యకర్తల ఇబ్బందులపై ఏసీటీ కథనం నవమాసాలు మోసి జన్మనిచ్చేది అమ్మ కాని తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి మనిషి మరణించే వరకు సేవలందించేది ఆశా గర్భిణీలకు బాలింతలకు పసిపిల్లలకు బాలలకు పెద్దలకు వృద్ధులకు అందరికీ దిక్కు ఆశా కార్యకర్తలే తల్లిలా లాలిస్తూ బుజ్జగిస్తూ మాటలు పడుతూ విధి నిర్వహణతో తమకు తామే సాటి తమలా సేవలు చేసేందుకు రారు ఎవరు పోటీ అంటూ ముందుకు వెళుతూ చాలీ చాలని జీతాలతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు ఆశా కార్యకర్తలు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నగర మైదాన గిరిజన ప్రాంతాలకు పాకింది కుటుంబాలకు కుటుంబాలే కకా వికలమైపోయిన పరిస్థితి చూశాం కరోనా కరాల నృత్యంతో బాంధలు తెగిపోతున్న ఈ విపత్కర పరిస్థితిలో కరోనాకు ఎదురొడ్డి రోగుల ఇళ్ల వద్దకు నేరుగా వెళ్లి వైద్యం చేస్తూ వారిలో మనోధైర్యాన్ని నింపుతూ మీ ప్రాణాలకు మేము భరోసా అంటూ అండగా నిలుస్తున్న వారే ఆశా కార్యకర్తలు
వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో అతి తక్కువ వేతనంతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వారే ఆశా కార్యకర్తలు స్థానికంగా నివాసం ఉంటూ ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేయడం ఆశా వర్కర్ల ముఖ్య విధి గర్భిణీలకు బాలింతలకు పిల్లలకు వృద్ధులకు మందులు టీకాలు పౌష్టికాహారం ఇవ్వడం ప్రభుత్వ పథకాలు విజయవంతమయ్యేలా చూడడంలో వీరి పాత్ర కీలకం కరోనా ప్రారంభం నాటి నుంచి అదనంగా కోవిడ్ విధులను కూడా నిర్వర్తిస్తున్నారు ఇన్ని రకాలుగా సేవలు అందిస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం నుంచి అరొకర వేతనాలు మాత్రమే అందుతున్నాయి ప్రభుత్వ దృష్టిలో వీరు కార్మికులు కాదు కార్మిక చట్టాలు వర్తించవు కేవలం ఆరోగ్య కార్యకర్తలుగా మాత్రమే ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలకు వీరు నోచుకోరు నిన్న మొన్న వచ్చిన వాలంటీర్లకు ఉన్న విలువ కూడా వీరికి లేదు పైగా రాజకీయ నాయకుల వేధింపులు పెదిరింపులు షరా మామూలే కరోనా విధుల్లో పాల్గొంటున్న ప్రత్యేక అలవెన్స్ లు కూడా రావడం లేదని ఆశాలు వాపోతున్నారు మాతా శిశు సంరక్షణకే ఆశా వర్కర్లు నియమించారు రాను రాను ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయి ఆశా వర్కర్లపై పాపులేషన్ రెండు వెయ్యి పాపులేషన్ చేసేవారు ఆశా వర్కర్లు రాను రాను వచ్చేసరికి రెండు వేల ఐదు వందల నుండి మినిమం ఐదు వేల వరకు ఆశా వర్కర్లకి పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం జరిగింది ఈ సచివాలయాలు వచ్చిన తర్వాత ఆశా వర్కర్లకి పని భారం కూడా పెరిగింది విపరీతమైన పని భారం ఆశా వర్కర్లు గర్భిణీ స్త్రీలను నమోదు చేయడము ఆశా వర్కర్లు గర్భిణీ స్త్రీలని డెలివరీలకు తీసుకెళ్లడము ఈ విధంగా ఆశా వర్కర్లు పనిచేసేవారు ఆశా వర్కర్లు గర్భిణీ స్త్రీలని డెలివరీలకు తీసుకెళ్లిన తర్వాత వచ్చి ఇండిక్షన్లు బేబీ జన్మించిన కాడి నుంచి పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఆశా వర్కర్లు పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ అనేది జరిగేది అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు ఒక బిడ్డకి వ్యాక్సినేషన్ వేయించిన తర్వాత ఆశా వర్కర్లు ఏరియాలో పని ఫీవర్ సర్వే మలేరియా సర్వే డెంగ్యూ అదేవిధంగా టీబీ పేషెంట్లకు మందులు ఇవ్వడము టీబీని గుర్తించడము లెప్పర్సీ పేషెంట్లను గుర్తించడము లెప్పర్సీ పేషెంట్లకు మందులు ఇవ్వడము అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు పనిచేసేది ఏరియాలో ఎవరికైతే హెచ్ఐవి పేషెంట్లు ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా మందులు గుర్తించి మందులు ఇప్పించడం కూడా జరుగుతుంది ఆశా వర్కర్లు పని ఇప్పుడు ఏ సచివాలయం ఏ నమ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సంవత్సర కాలం నుండి కోవిడ్ ఏదైతే వచ్చిందో దాంతోపాటు కోవిడ్ పేషెంట్లకి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇవ్వడము హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి పల్స్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు ఏం చే ఏంటంటే ఒక గర్భిణీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వాళ్ళకి అంగన్వాడీ నుండి ఫుడ్ అందుతుందా లేదా అంగన్వాడీలో ఫుడ్ అంతా కూడా ఒక గర్భిణీ స్త్రీకి అందడం జరుగుతుంది లేదని గర్భిణీ స్త్రీకి అండ్ పిఎన్సీకి కూడా ఇస్తున్నారు పిఎన్సీ గర్భిణీ స్త్రీలకి కూడా అంగన్వాడీ పోషకాహారం అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు ఏరియాలో ఎవరైతే ఇంకా బలహీన అది కోవిడ్ వచ్చి హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా టెంపరేచరు ఫీవర్ సర్వే ఫీవర్ కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు ఏరియాలో ఉంటున్న వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు పదహారు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎవరైతే పద ఒక సంవత్సరం లోపు పిల్లలందరికీ కూడా సంవత్సరం నా రెండిషన్లు అన్నీ కూడా వేయించుకున్న తర్వాత పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ అయితే జరిగిపోయింది పూర్తిగా అయిపోయింది అనుకుని తల్లిలు అనుకుంటారు కానీ ఉంటున్న ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వయసు పిల్లలకి కూడా తెలుగులకు అవగాహన తెలియచేసి వ్యాక్సినే వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది ఏ నమ్మ వచ్చిన తర్వాత అదేవిధంగా పిఎన్సీలతో పాటు ఏరియాలో ఎవరైతే ఇంకా అనేక మంది జ్వరాలతో కానీ ఉంటే వాళ్ళని మ్యాక్స్ అండ్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లడం పిహెచ్సికి యూపీఎస్సికి తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గారితో చెక్ చేయించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్లు ఏరియాలో ఈ సంవత్సర కాలం నుండి విపరీతమైన పని భారం అయితే పెరగడం జరిగింది ఆశా వర్కర్లపై విపరీతమైన పని భారాన్ని గవర్నమెంట్ గుర్తించి తగ్గించాలని అదేవిధంగా ఫ్రైడే డ్రైడే ప్రతి శుక్రవారం ఫ్రైడే డ్రైడే మలేరియా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ప్రతి వన్ వీక్ ఒకసారి మలేరియా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళతో అటాచ్ అయ్యి మలే మలేరియా డ్యూటీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఏరియాల్లో ఎక్కడైతే నీళ్లు నిల్వ ఉంటుందో ఆ ప్లేసుల్లో నీళ్లు నిల్వ లేకుండా ఆశా వర్కర్లు ప్రజలకు అవగాహన తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఆశా వర్కర్లకి విపరీతమైన పని భారంతో పాటు ఆశా వర్కర్లు పని భారం తగ్గించాలని గవర్నమెంట్ కి తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఆశా వర్కర్లు ఇంటింటికి తిరిగి అన్ని రకాల సర్వేలు చేయాలి కోవిడ్ బాధితులను గుర్తించి పిహెచ్సీలకు పంపాలి హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నవారికి మందులు అందించి జాగ్రత్తలు పాటించేలా చూడాలి ఇలా గత పద్నాలుగు ఏళ్లుగా జిల్లాలో సుమారు ఆరు వేల మంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా వారి ప్రాణాల రక్షణకు గ్యారంటీ లేదు కోవిడ్ కారణంగా గాని వ్యాక్సిన్ వికటించి గాని మరణించినా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్ ఇన్సూరెన్స్ వారికి అందడం లేదు 
అనేక సమస్యలతో సతమతమవుతూ విధులు నిర్వర్తిస్తుంటే ప్రభుత్వాలు తమను చులకనగా చూస్తున్నాయని ఆశలు వాపోతున్నారు పలు సమస్యల పరిష్కారం కోసం వివిధ రూపాలు నిరసన తెలియజేస్తూ వస్తున్నారు సచివాలయాలకు అప్పగించడం ఆపాలని బెనిఫిట్స్ కల్పించిన తర్వాతే రిటైర్మెంట్ చేయాలని అర్హులైన వారికి సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయాలని కరోనాతో మరణించిన ఆశల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తమ సమస్యల పరిష్కారం పట్ల దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు నా పేరు ఎస్ పద్మ నేను గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తున్నాము ఆశా వర్కర్లకి పని భారం ఎక్కువైంది కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కోవిడ్ డ్యూటీలు బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కోవిడ్ డ్యూటీల్లో ఉన్న ఆశా వర్కర్లకి కనీసం మాస్కులు కానీ శానిటైజర్ కానీ గ్లౌజులు కానీ ఎటువంటి పరికరాలు ఇవ్వలేదు ఇవ్వాలని మేము ప్రభుత్వానికి చాలాసార్లు డిమాండ్ చేశాము అంటే ప్రాణాలతో చలగాటం ఆడి ఈ కోవిడ్తో ఆశా వర్కర్లు ఎంతలా పనిచేస్తున్నారనేది ప్రభుత్వాలు గుర్తించాయి కేంద్రం కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ కానీ వాళ్ళకి ఏం పరికరాలు ఇవ్వాలనేది మటుకు గుర్తించలేదు మేము ఎన్నోసార్లు వినత పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది కోవిడ్ విషయంలోని మాకు కూడా ప్రాణరక్షణ కావాలని చెప్పి మాకు పరికరాలు ఇవ్వడం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆశా వర్కర్ ఒక కుటుంబంలోని ఆశా వర్కర్ కరోనా వచ్చి చనిపోతే వాళ్ళకి యాభై లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కల్పిస్తామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పట్లో ప్రకటన చేశారు అది ఇప్పటి వరకు కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగాయి కానీ అందరికీ కూడా జరగడం లేదు అవి యాభై లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ఒక ఆశా వర్కర్ చనిపోతే ఆ కుటుంబానికి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం అలాగే ప్రమాద వసత్తు చనిపోయిన ఆశా వర్కర్లకి ఇప్పటికొచ్చి ఎటువంటి ప్రమాద బీమా లేదు దానికి పది లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని అడుగుతూ ఉన్నాం రక్షణగా రక్షణ పరికరాలుగా పనిచేస్తున్న ఆశా వర్కర్ల కుటుంబాలు కోవిడ్ బారిన పడితే వాళ్ళకి ఎటువంటి కనీసం మౌలిక సదుపాయాలు లేవు వాళ్ళకి కనీ ఆసుపత్రుల్లో కనీసం సౌకర్యాలు లేవు వాళ్ళకి మెరుగైన సౌకర్యాలు మెరుగైన హాస్పిటల్లో చూపించుకోవడానికి అవి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఆశా వర్కర్కి పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు వేతనం పెంచాలని చెప్పి పదివేల రూపాయల వేతనం సరిపోదని చెప్పి కూడా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఆశా వర్కర్లు ఎంత పని చేస్తున్నారనేది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తించాయి మేము చేసే పని ఒకప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీని డెలివరీలు తీసుకెళ్తే చాలన్న పని ఈ వేళ మమ్మల్ని కోవిడ్ డ్యూటీలకి అంకితం చేసి ఇవే కాకుండా ఏఎన్సీలు అన్నీ కూడా చేయిస్తున్నారు అవి చేయించవచ్చు మాకు చేయ చేయమని మేము చెప్పట్లేదు కానీ పరికరాలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని సెల్ ఫోన్స్ ఇవ్వకుండా మాతో పనులు చేయిస్తున్న సెల్ ఫోన్స్ ఇవ్వాలని పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ కటింగ్ చేయాలని ఒక ఒక గర్భిణీ స్త్రీగా ఉన్న ఆశా వర్కర్కి ఆరు నెలల సెలవు ప్రకటించాలని మేము కూడా ఆడవాళ్ళమే కదండి మాకు కూడా సమస్యలు ఉంటాయి గుర్తించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాలని మేము కూడా అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం ఏం చేసినా సరే ఆశా వర్కర్లు బాగా పనిచేస్తున్నారని మమ్మల్ని పొగడడం కాదు మాకు ఇవ్వాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇవ్వాలని మేము పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము కరోనా వల్ల చనిపోతున్న ఆశా వర్కర్ల కుటుంబాలు ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము పెద్ద ఎత్తున రిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం జిల్లాపై కరోనా కనికరం చూపించింది అయినా కొంచెం జోరు కనపరుస్తుంది కేసుల నమోదు సంఖ్యను కొద్దిగా పెంచి ప్రజలను చిన్నపాటి కలవరానికి గురి చేసింది అధికారులను ఆలోచనలో పడేసింది కాగా బుధవారం కొత్తగా నూట డెబ్బై మూడు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి జిల్లాలో కరోనా వైరస్ మనుగడ కొనసాగుతుంది కేసుల నమోదులో మాత్రం జోరు తగ్గించింది అయినా ఒక్కోసారి స్పీడ్ కనబరుస్తోంది బుధవారం కేసుల నమోదును కొద్దిగా పెంచింది జిల్లాలో కొత్తగా నమోదైన నూట డెబ్బై మూడు కేసులతో కలిపి మొత్తం కేసుల సంఖ్య లక్ష నలభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఒకటికి చేరింది కాగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ రికవరీ అయిన వారి సంఖ్య లక్ష నలభై మూడు వేల ఆరు వందల పదమూడు మందికి చేరింది కాగా చికిత్స పొందుతూ మరో ఇద్దరు మృతి చెందారు వీటితో మరణాల సంఖ్య వెయ్యి పదిహేనుకు చేరింది వైరస్ తగ్గుముఖం పడుతున్నప్పటికీ ప్రజలు కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కరోనా కారణంగా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న రైల్వే దిగువ స్థాయి సిబ్బందికి వాల్తే డివిజన్ టీం రేషన్ సరుకులను పంపిణీ చేసింది వాల్తే రైల్వే డివిజన్ సీనియర్ డిఎం ఈ పాత్ర ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సరుకులను పంపిణీ చేశారు కరోనా కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న రైల్వే హమాలీలు 
స్టేషన్ క్లీనింగ్ సిబ్బందికి వాల్టర్ రైల్వే డివిజన్ ఎంప్లాయీస్ అండగా నిలుస్తున్నారు దాతల సహకారంతో వారికి నిత్యావసర సరుకులు సమకూరుస్తూ మేమున్నామంటూ భరోసా ఇస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఐదు విడతల్లో రెండు వందల యాభై మందికి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంగణంలో ఈరోజు యాభై మందికి సీనియర్ డిఎంఈ పాత్రో స్టేషన్ మేనేజర్ సురేష్ లు సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే మహిళా సంక్షేమ సంఘం సత్యసాయి ట్రస్ట్ సాయి ఎంటర్ప్రైజెస్ తమ సిబ్బంది ఇతర సంస్థల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు कंट्रीब्यूशन है रेलवे वर्किंग को सुचारू रूप से चालू करने के लिए और आपका पार्टिसिपेशन विदाउट उसको फियर नहीं करके ये बहुत सराहनीय है डिपोरो का तरफ से और हमारा स्पेशल डायरेक्टर का तरफ से और ये जो साई साई एंटरप्राइज का तरफ से मेनली स्पेशल डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका इनिशिएटिव के कारण से इतना सारा बाकी स्टाफ का कंट्रीब्यूशन हो दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो इको का कंट्रीब्यूशन हो एक ऑर्गेनाइज वे में जो आदमी रेलवे के लिए काम करते हैं और एक कोविड का पीरियड में अपने जान को खतरा है सबको मालूम है फिर भी जो प्रिक्वेशन दिया जाता है उसको लेके रेलवे को प्रॉपरली कैसे काम किया जाएगा उसके लिए आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए मैं फिर आप लोग को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्टेशन डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूँ उनका इनिशिएटिव से मिनिमम एक छोटा सा सपोर्ट ये बड़ा सपोर्ट नहीं है छोटा सा सपोर्ट और आप लोग का जो पार्टिसिपेशन कोविड नाइन्टीन का पीरियड में उसको एक अप्रिसिएशन का रूप में वो ऑर्गेनाइज किए हैं और आप लोग को देने में तो उनका जो योगदान है वो भी सराहनीय है और अगेन मैं आप लोग को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्रिटिकल सिचुएसन है कोविड का अभी सबको मालूम है कि सेकंड वेव गया है और सेकंड वेव में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसका फैमिली केयर अबाउट चीज को मालूम है उसका जो फैमिली का एक सर्कल है पकड़ी है हंड्रेड लोग आदमी है उसका अंदर में कोई ना कोई आदमी अपना अपने को खोया है हम तो सुरेश स्टेशन मैनेजर है यार विशाखपट्टनम पैंडमिक सिचुएशन लो नहीं ऐक्चुअल मेम एस चैरमशिप फंड आफ दि चैरमशिप आफ स्टेशन डैरेक्टर मेम वि दीम we are decided to give the ration distribution to the license porters uh, near about 150 members and 250 members uh, cleaning staff and 10 uh, box boys and 15 outsourcing parcel staff so we are decided to give the ration ration kit to all these people because they have no uh, payment in this pandemic situation even though they are working uh, continuously they are working here so uh, we creating the amount uh, so uh, yeah, 4 4 lakhs 50000 uh, the highest contribution given by the uh, women's welfare organization equal women's welfare uh, women's welfare organization and uh, next highest amount will given by the sai enterprises the contact of uh, visakhapatnam station and the uh, next amount uh, we will uh, creating uh, creating uh, we are creating the uh, next uh, remaining amount ఇది ఒకేసారి మనం ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది మనం కంటిన్యూషన్ ఒకేసారి ఫోర్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి మనం ఇవ్వలేం కాబట్టి దీన్ని కొన్ని పార్ట్స్గా విభజించి ఈరోజు ఫిఫ్త్ పార్ట్ అనమాట ఆల్రెడీ మనం టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి గివెన్ టు ది రేషన్ అండ్ ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి ఇచ్చాము ఈరోజు కార్యక్రమంలోని ఈ ప్రతి కార్యక్రమంలోని కూడా మన డివిజనల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసి మంచి ఎంకరేజ్ మాకు చేస్తున్నారు దీన్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము చెత్తపై యూజర్ ఛార్జ్ విధిస్తూ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుకు ప్రతిపక్ష సభ్యులు అభ్యంతరాన్ని తెలపగా చర్చ జరపాలని పట్టుబడ్డారు టీడీపీ జనసేన సిపిఎం సిపిఐ సభ్యులు చెత్తపై పన్ను విధించడం నిరసిస్తూ మేయర్ పోడియం వద్ద బైఠాయించి ప్లాకార్డులతో నిరసన తెలియజేశారు చివరికి ఓటింగ్ నిర్వహించి సభ్యులు ఆమోదం తీసుకోవాలన్న పాలక పక్షం సూచన మేరకు మేయర్ సభలో ఓటింగ్ నిర్వహించారు సభ్యుల చేతులపైకెత్తి తమ నిర్ణయాన్ని తెలపాలని కోరగా తొంభై ఎనిమిది మంది సభ్యులతో అరవై ఒక్క మంది ఆమోదంతో బిల్లు ఆమోదించినట్లు మేయర్ ప్రకటించారు ఇందుకు నిరసనగా విపక్ష టీడీపీ జనసేన వామపక్ష సభ్యులు సభ నుండి వాకౌట్ చేశారు చెత్తపై పన్ను వేసి ప్రజలపై భారాన్ని మోపవద్దని ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుని నినాదాలు చేశారు చెత్త 
चाल रत्न प्रजु अभिनंद रत्न चार्थ चतरत्न अदन आोट मेरे पदक कटे अंदर का बैंक गौरव मेयर गुजर प्रजा संक्षेम दृष्टि अंदर इमीडियर शानेटरी इंस्पेक्टर नूट इन रूपये बिल्ल राशि इकड़ आमोद अंदर नूट इन बिल्कुल एबंध पड़ता चलो मनुष्य पैंडमिक टाइम इधव धर्म का टाइम चतर पे मन धर्म का अंदर दी वायदा राष्ट्र प्रभुत् मैं विनमित अवसर में अंदर अभी पार्टी मुख्यमंत्री दूर्चे विशाखपटे रद्दी तप इन वाल वे राज प्रत्येक इट एम्स चीफ डाक्टर रणदीप गुलेरिया राबो आर ना एन वारा करोना थर्ड वेव देशा ताकोचन कठिन आंक्षल तरवा कोई प्राता के तग्दल तो अनला प्रक्रिया को अच्छे वैरस वेग व्याप्ति क्रत डेलटा प्लस वेरिए वैरस म्यूटेषन गरीत अध्ययन चेया की अलागे मरको सांक परज्ञा अभिवृद्धि चयासा अवसर उ आंध्र मेडिकल कॉलेज प्रिंसपाल डाक्टर पीवी सुधाकर्टू थर्ड वेव ना तपाले को तपन सू तम वंत वेका वे समूहाल तिगड़ा निवार आय अभिप्राय पड़ा इदे समय में प्रजा सहकार उमाजिक दूर निबंधन पाटी धरनी प्रजलू अप्रम बाध्यता व्यवहार पीवी सुधाकर् को विविध देश विविध रखा रूपा चीजें दाँ ग्री पिभाषो वाले अक्षर क्रम आलफा बीटा गाम डेलटा अला जी डेलटा वैरस अने डेलटा वेरिएंटने मन भारत देश में एक्वन गमन दीन वाली व्याधि सोकत अंतर्जातीय निर्धारित मन भारत देश में एक्व डेलटा वेव डेलटा वैरस उबी एक्व मंदी सैकंड वेव बार पड़ारने शास्त्रीयत निरूपित दी मन चाल जाग्रत उवसर उन मल्ल रूपा ची इंको वेरिए अलासारे रूपा चंदनपू वैरस दिन उ अटे प्रती सारी रूपा चंदनपू वैरस मन की एक्वी लेते अभी चला बल में उपलेमस बलह पड़पुरा डेलटा वेरियंट को बलमी का बट्टी एक्व मंदी सोकी सोक वाल इट मन की मरण संभव मंदिर हास्पल अडमट आव जी अच्छे ये वेरियंटना आलफा अना बीटा अना गाम अना डेलटा अना मन ज्ञापन पेटा कोविड प्रवर्तना निमें तूचा तक को पाट वैरस एदना मन मक धर व्यक्तिगत दूर पाट व्यक्तिगत शुभ्रता पाट जन सदाल मध्य वेलको मन वैक्सीन मन टीका अने मन वंत वेस इध पाटिस्ट मूलाना मन खचिंग व्याधि रक्षण पंदु ये वेरियंटना मन एपड़े पाटो इधी इंको वेरिए वे अवकाश होबी प्रजल अप्रम बाध्यता प्रवर्ती दर्ड वेव रात चूस मन की वरकू मन की सैकंड वेव चाल मंद पेशेंट चूसा चाल मरण संभव चूसा मन अच्छे अदिपड़े तग्मुखम पड़ती दाखिल प्रधानमंत्री कारण प्रजलू को प्रवर्तना निम्न पाटों 
అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా ఈ లాక్డౌన్ పార్షల్ లాక్డౌన్ అనేది కర్ఫ్యూ అది విధించడం వలన ఎక్కువ మంది జనం గుమి కొట్టడం అది తగ్గింది ఈ నేపథ్యంలో మనకి సెకండ్ వేవ్ అంతానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే థర్డ్ వేవ్ కూడా వస్తుందనేది నిష్ నిష్ణాతులైన డాక్టర్లు చెప్తున్నారు అందులో దానికి కారణం ఏంటంటే మళ్ళీను ప్రజలు ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ ఎత్తివేశారో ఎప్పుడైతే నిబ్ నిబంధనలు అన్నీ సడలించారో అప్పుడు కొత్త కొంతమంది బయటకు రావటం వాళ్ళ వలన మిగతా వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ థర్డ్ వేవ్లో పిల్లలకు ఎక్కువ మందికి వస్తుంది అనేది కూడా ఒక అబ్జర్వేషన్ అయితే దానికి శాస్త్రీయత ఏమీ లేకపోయినా కూడా పిల్లలకి ఎక్కువ ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఒకటి వాళ్ళ స్కూల్స్ అన్నీ తెరుస్తున్నారు కాబట్టి ఒక పిల్లవాడికి పాజిటివ్ ఉందంటే వాళ్ళ పిల్లల్లో గుమి కొట్టడం త మనం తగ్గించిన ఒకరితో వాళ్ళు కలిసి ఆడుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళలో మిగతా వాళ్ళకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది పెద్దల కంటే కూడా అది ఒకటి రెండోది పిల్లల్లో మనం వీళ్ళు ఎవరికి కూడా వ్యాక్సిన్ వేయలేదు అలాగే ఈ పిల్లలు తల్లిదండ్రులైన ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనం వ్యాక్సిన్ వేయలేదు కాబట్టి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకి ఎవరికైనా ఉన్నా వాటి దానివల్ల పిల్లలకు రావచ్చు పిల్లలు స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ దానివల్ల తల్లిదండ్రులకి రావచ్చు సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని థర్డ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని పిల్లలకి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉందనేది మన అంచనా అందువలన మనం ఈ థర్డ్ వేవ్ కోసం ఎక్కువ ఇంకా కేసులు వస్తాయని ఊహించి ఇప్పటి నుంచి కూడా తయారీ అవుతున్నాం దానికోసం పిల్లలకు కూడా రాకుండా ఏం చేయాలి అనేది కూడా చూస్తున్నాము పిల్లలకు ఒకవేళ వస్తే వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్లో ఎంతమంది వస్తారని అంచనా వేసాము దాని ప్రకారం వాళ్ళకి కావాల్సిన వసతులు వాళ్ళకి కావాల్సిన హాస్పిటల్స్ అయితేనేంటి ఐసీయూస్ అయితేనేంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటి నుంచే తయారు చేయడం జరిగింది ఇక ఈ థర్డ్ వేవ్ ముప్పు పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుందన్న వార్తలు ఊహగానలే తప్ప వాస్తవిక అధ్యయన ఆధారాలు లేవని డాక్టర్ పివి సుధాకర్ వెల్లడించారు ఒకవేళ థర్డ్ వేవ్ వచ్చినప్పటికీ పిల్లలపై ప్రభావం పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు మొదటి రెండో దశల్లో కూడా పిల్లలకు కరోనా వచ్చిందని కేసుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉందని అన్నారు అంతేకాకుండా థర్డ్ వేవ్ వస్తే ఎదుర్కొనేందుకు వైద్యులు మందులు కూడా సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా తొంభై మంది చిన్న పిల్లల వైద్యులను నియమించనున్నట్లు చెప్పారు అలాగే పిల్లల వైద్యం కోసం ప్రత్యేకంగా పదిహేను వందల ఆక్సిజన్ బెడ్లు రెండు వందల ఐసీయూ బెడ్లతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఇప్పుడు మన అంచనాల ప్రకారం విశాఖపట్నం జిల్లాకు వచ్చేసరికి రెండు వేల ఎనిమిది వంద వందల మంది పిల్లలకి ఆక్సిజన్ బెడ్స్ అవసరం అవుతాయని ఇంకొక ఇరవై ఏడు వందల మందికి ఐసీయూ బెడ్స్ అవసరం అవుతాయి అనేది మన అంచనా ప్రాథమిక అంచనా దీనికి వైద్యం చేయడం కోసం అని మనకి బాగా ట్రైనింగ్ ఉన్న పిడియాట్రిషియన్స్ కావాలి అంటే పిల్లల డాక్టర్లు కావాలి పిల్లల డాక్టర్ ఎక్కడ ఉంటారు ఒకటి గవర్నమెంట్ సెటప్లో ఉంటారు లేకపోతే ప్రైవేట్ క్లినిక్స్లో ఉంటారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉంటారు సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ ప్రైవేట్ క్లినిక్స్లోనూ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో పనిచేసే డాక్టర్లను కూడా అందరిని ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరి చేత కూడా ఈ సర్వీసెస్ చేయించుకోవాలని అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటళ్ళు కొన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా బెడ్స్ని ఈ పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించడం అక్కడికి మనం రిక్రూట్ చేసుకున్న అంటే ఎవరైతే క్లినిక్లో వాళ్ళు ఉండి ఇప్పటి వరకు రిక్రూట్ చేసుకోలేదో వాళ్ళందరినీ రిక్రూట్ చేసుకోవటం వీళ్ళందరినీ మనం ఏవైతే కొన్ని కొన్ని ఫెసిలిటీస్ పెట్టామో అక్కడ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి పిల్లలను చూసుకోమని గవర్నమెంట్ చెప్పారు సో దానికి ఆ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది మనకి ఇచ్చిన టార్గెట్ ఏంటంటే తొంభై మంది పిల్లల డాక్టర్లని రిక్రూట్ చేసుకోమన్నారు ఆరు నెలల కోసం చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం సిస్టర్లందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం చేస్తే మనం పిల్లల్ని మెరుగ్గా మనం రక్షించుకోగలం అనేది గవర్నమెంట్ అభిప్రాయం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కాపాడుకుందాం ఉక్కు దీక్షలో కార్మిక సంఘ నేతల పిలుపు దూర ప్రయాణాలపై ప్రయాణికులు ఆసక్తి ప్రత్యేక ట్రైలు నడిపేందుకు అధికారుల కసరత్తు తమను కార్మికులుగా గుర్తించండి ప్రభుత్వానికి ఆశా కార్యకర్తలు వేడుకోలు
జిల్లాపై కరోనా పట్టు విడుపు కొత్తగా నూట డెబ్బై మూడు కేసుల నమోదు ఇంతటితో ఎసిట్ న్యూస్ సమాప్తం నమస్కారం